Terra Mara, anticipazioni delle emozionanti puntate che vedremo da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo. Vedremo una fuga nel deserto di Demir che dovrà compiere una scelta importantissima tra la vita e la morte. Eravamo rimasti che abbiamo visto Demir cercare di lasciare il paese con Zuleia e Adnan dopo che lui la sorpresa con Ilmas. Fekeli ha avvertito il procuratore che ha predisposto dei posti di blocco per catturare Demir che è fuggito di prigione. Il giorno dopo Ilmas riesce a raggiungere e a fermare la macchina di Demir ma dentro vi è solo un car e l'autista. Ilmas punta la pistola contro un car e le intima di dirle dove Demir ha portato Zuleia ma lei non risponde e lui sta per spararle quando arriva la polizia che lo blocca e accusa Nuncar di aver aiutato il figlio a fuggire. Ilmas è dal procuratore e le dice che Demir, prima di scappare, ha obbligato Zuleia a seguirlo e che un car ha organizzato tutto. Quando viene interrogata un car, asserisce che non sapeva della fuga del figlio. Allora il procuratore le riporta l'accusa che le ha rivolto Ilmas. Un car allora le spiega che lui odia Demir, non per l'omicidio di Gengaver, ma perché suo figlio ha sposato la sua ex fidanzata. Quando Ilmas torna a casa, Mushgan gli chiede se ha catturato il criminale. Lui le chiede di non essere arrabbiata perché non poteva far scappare Demir dopo che aveva ucciso il suo amico Gengaver. Allora Mushgan, che sospetta che lui sia andato per Zuleia e non per vendicare Gengaver, gli dice che c'è il tribunale per giudicare i crimini e Demir avrebbe potuto ucciderlo. Ilmas cerca di rassicurarla, ma lei gli risponde che lui lo inseguirà sempre e lei non potrà fermarlo. Poi Mushgan se ne va con la macchina, salvo fermarsi poco dopo per scoppiare a piangere. Sanie, che da sempre vuole diventare mamma, si è accordata con Seher. Crescerà il suo bambino e in cambio gli darà dei soldi. Quindi con Gulten va da Seher per portarla a casa e accudirla fino al momento del parto, ma quando arrivano scoprono che Seher ha perso il bambino. Sanie è disperata e non vuole credere che Seher abbia perso il figlio, ma deve accettare la dura realtà e piange e si dispera perché il suo sogno di maternità è svanito. Un car è ancora dal procuratore che le chiede di dirle dove è andato Demir. Un car ripensa a quando lo ha salutato prima che lui partisse per recarsi all'estero e Zuleia le aveva augurato di soffrire per la mancanza del figlio così come ha sofferto lei quando le hanno tolto Adnan. Un car risponde al procuratore che non sa dove sia andato Demir e che lei non vuole per il figlio una vita da fuggiasco. Il procuratore allora le dice che se lo sente deve dirgli di fidarsi della giustizia ed arrendersi. Poi le comunica che non aprirà nessun procedimento contro di lei. Sanie, dopo essersi disperata per la perdita del bambino di Seher, parla con Gaffur e gli racconta del suo progetto di crescere insieme a lui il bambino, ma che Seher aveva avuto un aborto. Poi Sanie gli vuole dare dei soldi che Seher voleva per cedere suo figlio, ma Gaffur non li vuole. Allora Sanie piangendo, in un momento molto emozionante, gli dice che lei non può dargli un figlio, ma che può divorziare e prendere una nuova moglie che potrà renderlo padre. Gaffur però le risponde che a lui basta avere lei e la abbraccia. Un car chiama tutti i dirigenti dell'azienda e li rimprovera per aver trascurato il lavoro perché non c'era il padrone, quindi li avverte che sarà lei a dirigere l'azienda. Poi, informandosi con il contabile sullo stato dei pagamenti, viene a sapere che il conto aziendale è stato bloccato in via precauzionale in seguito alla denuncia e agli accertamenti del fisco. Poi un car si arrabbia per non esserne stata informata. Demir e Zuleia stanno scappando e stanno attraversando a piedi una parte desertica del paese con la guida di alcuni uomini. Il bambino piange e Zuleia dice a Demir che Adnan ha la febbre. Purtroppo però non possono fermarsi perché sono vicini alla frontiera e la zona è sorvegliata dai poliziotti. Nel frattempo alla tenuta, Gaffur, pensando di poter amministrare tutto senza essere controllato, si sta organizzando per favorire i propri interessi quando un car rientra in casa. Gaffur la accoglie stupito, ma lei gli dice di riunire gli operai che deve parlare loro. 
Un car li informa che Demir è stato diffamato ed è scappato per sicurezza e che i loro avvocati stanno risolvendo la situazione. Poi chiede loro di supportarla e di stare tranquilli perché loro hanno il potere economico per qualsiasi eventualità. Poco dopo un car informa Gaffur, Sanie e le altre che è stata Charmin ad accusare Demir dell'omicidio di Gengaver e che ora si sta nascondendo ma che la troverà. Poi dice loro che Zuleia è andata con Demir. Più tardi controlla i conti con Gaffur e si rende conto che sono in tanti a dover ancora pagare. Il piccolo Adnan continua a stare male, i genitori sono preoccupati e allora Demir ordina agli uomini che li stanno accompagnando di tornare indietro e raggiungere il villaggio vicino, nonostante siano ormai prossimi alla frontiera. Zuleia gli chiede di lasciarla andare da sola mentre lui continua la fuga, ma Demir si rifiuta. Charmin è a casa di Fusun e le dice che Atip ha perso la testa per lei e farebbe qualsiasi cosa lei gli chiedesse. In quel momento arriva Hatip che la informa che Demir è fuggito dalla prigione ed è preoccupato per lei. Charmin non si impaurisce e mantiene un atteggiamento sprezzante sostenendo che lui non la può più toccare, ma sia Hatip che Fusun gli ricordano che può fare di tutto. Fusun, preoccupata e impaurita, le dice che è meglio che lasci casa sua perché ha paura che Demir la trovi lì e possa incendiare anche la sua di casa. Charmin si offende, ma Atip le offre ancora una volta ospitalità nella sua casa, dicendole che la moglie è d'accordo. Infatti, arrivati a casa, Nacie la accoglie con affetto e le dice che è molto preoccupata che Demir la possa trovare. Intanto Demir e Zuleia, arrivati al villaggio, chiedono ad un uomo che ha una macchina di riaccompagnarli ad Adana. Behice, la zia di Mushgan, va a trovare il fratello, ossia il padre di Mushgan, nella sua clinica e arriva quando lui sta riguardando le foto che sono la prova della sua relazione con una giovane dipendente e che gli aveva dato Ilmas per ricattarlo. Behice lo vede strano, ma lui la tranquillizza, poi lei lo informa che non le sono arrivati dei pagamenti che le doveva fare e lui la assicura che provvederà subito. Poi quando lui le dice che non ha notizie di Mushgan perché non la vuole sentire dopo che ha sposato un bandito, lei lo rimprovera ricordandogli che è sempre sua figlia. Nel frattempo Demir e Zuleia hanno portato Adnan in ospedale dove gli riscontrano una febbre molto alta che devono abbassare subito. Sebattin dice a Demir che deve andarsene perché sono controllati dalla polizia. Demir allora lo prega di farlo restare solo fino a quando la febbre si abbasserà, poi andrà via. I medici dell'ospedale, preoccupati, chiedono a Sebattin quando informerà la polizia della presenza di Demir. Lui li tranquillizza assicurandoli che appena il bambino starà meglio lo consegnerà ai poliziotti. Poi Sebattin telefona ad un car e le fa sapere che Demir si trova in ospedale perché vi ha portato a Dnan con la febbre alta. Intanto in ospedale Adnan sta meglio e Sebattin, con il consenso di Demir, avverte la polizia della sua presenza. Prima che arrivi la polizia, Demir dice a Zuleia che lui la ama tanto dal primo momento che l'ha vista, ma che non può più trattenerla ed è libera di lasciarlo. Zuleia, in lacrime, gli risponde che lui, per salvare suo figlio, ha rinunciato alla libertà e lei, per il rispetto che gli porta, aspetterà insieme a sua madre fino a quando uscirà di prigione. Quindi si abbracciano piangendo e ognuno raccomanda all'altro di prendersi cura di sé. Quindi arriva la polizia e arrestano Demir. Zuleia gli corre dietro e li ferma e stringendo le mani di Demir lo ringrazia di aver salvato suo figlio. Lui le risponde che Adnan è suo figlio e ha fatto il suo dovere di padre. Intanto arriva un car che come lo vede lo abbraccia e lui le affida a Zuleia e due bambini prima di essere portato via dalla polizia. Terminano così queste emozionanti anticipazioni. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate della fine che ha fatto Demir e della sua scelta di salvare Adnan sacrificandosi. Iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche per non perdervi i nostri prossimi video.